リオリオアデラジーリオーこんばんはバニティボーカルの渡辺ギャウですリオウェブリオアデラジーこんばんはドラムの岡野竹典ですこの番組はバニティのレギュラーラジオ番組です15分くらいの聞きやすい尺の番組で毎週更新の番組としてお届けしていますそしていつもお便りたくさんありがとうございますありがとうございます、はい、<笑>この番組はだいたい4本撮りなのでお便りは分けてご紹介させていただきます、はい、ということで毎度恒例の今日の一言をメイビーさんお願いいたしますうーすうーすうーすあれねマイクビリビリ,、ね、ビリビリ言ってる<笑>もうもう言ってることわからんし、まあ、今何て言うかそろそろ暑いですね全然面白くないよ<笑><笑>なるほどね、七月になったからね。あ,あ、なるほどね。<笑>どねもう夏なんで。はい。確かにもう七月は夏やわ。はい。バニティのハピラジリターンズ。リターンズ。<笑>ということで、ハピラジのプロデューサーから指令が今回も届いておりますので読みたいと思います。はい、岡野さんお願いします。はい、それでは読みます。えー、前回に続いてになるのですが。今回が8月5日のバニフェスの出演者についてのご紹介は最後になります、うんえー、ちなみに先週はフーザビッチさん、えー、小津原一郎、過去クオーツ生さん、えー、黒谷義雲さんについてご紹介をいただきましたが、えー、今週は残りの3組ユタシュウさん、スッとコドッコイさんサーカス戦のプッケさんについてご紹介をお願いしますありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、では早速いきますかはいはいこちらはですねまずそうこの3つのバンドは、えっと、第2弾で解禁されたバンドですね、うんはい、これがまずユタシュさん、うん、ユタシュはですね実はちゃんと対バンしたことはあんまりまだなくって、うんでまあ、結構ちょこちょこすれ違ったりとかなんかサーキットとかあって一緒にさせてもらってて、うんまあ、一番直近では八王子でサイレンズの企画でご一緒させてもらったり。したのが一番近かったんですけど、まあ、ずっとねそのかっこいいなと思ってて、うん、で,でもあんまりそう喋ったりとかしたことなかったんですけど岡野さんがねドラムのたけさんと仲良しなんですよね、うんうん、そうなんですよあのー、タケタケ<笑>確かに同じ名前がたけで、うんえー、ドラマーで、うん、なんと同い年で、うん、あそうか同い,そう同い年なんですよ、うん、で仕事が一緒やったんですよ、うんうん、もうそこでねもう,もう抱き合っちゃって最初から。今のはちょっと嘘。今のは嘘ですね。竹さ,さん聞いてらっしゃるから。<笑><笑>抱き合うはちょっと言い過ぎましたね。でもそのぐらいの気持ち、うん、俺の気持ちは飛び出してましたね。わ、こんなことはあるんやと思って。なるほどね。もうギャル的にはやっぱね、ボーカルののぶとさんがすごい。かっこいいと思ってて、いや、いやーなんかね、私的に。のぶとさんって、面白いアウトレイジっていう感じなんですよ。はあはあはあ、なんかこう。アウトレイジ的な着物の座り方があるけどなんか MC 喋ったら面白いみたいなんなんかねだから結構あの前回もあの他のバンドでも言ったけどやっぱみんなライブもかっこいいけど MC も面白くてこう全部を込みで30分間楽しめる感じになってると思うんで、うん、このユタシのぜひ私が言うのぶとさんの面白いアウトレイジ感もぜひ注目してみてもらえたらと思います。うん、ねはい、たけちゃんのツッコミが大変やけどね。そ,いつも<笑>そうですね。ね<笑>ダブルたけちゃんも、あの、お楽しみ。<笑>そうですね。<笑>はい。で、次ですね。次は、はい、えっ、ー、と、すったこどこい,、はい。こちらがですね、はい、表記が難しいから、もしかしたら読めない人もいたかもしれないんですが。す、うん、とこ、どこい、なんつの、この凹凸。<笑>そう、凹凸。<笑>あの、えっと、そうそう。一応漢字なんだろう。かな、これは。あ、漢字になるのね。のあの、うん、ブロックみたいなやつ、オツとか、うんうん、なんとかとかが入っているんですが、うんうん、えっ、ー、と読み方はスッとこどっこいと読みます。うん、はい。で、うん、こちらもね、スッとこちゃんもちゃんと対話をしたことはほとんどないんだけど、うん、もうねギャウが昔から大好きなんです。スッとこちゃんは。うんうんうん、そうで、まあ結構アダム界隈でこうすれ違っててなんかいっぱい出る時とか、うん、そういうのに出たりとかしてたんだけど、ちゃんと話したことがあんまりな。買ったんですけど、もうとにかくねキュートなスリーピースギャルバンドです。うん、なんつうのおバカおバカっていうかなんていうの<笑>キュートなとにかく私的にはキュートなのすごい。ね、でなんかもうワンマンとかもこっそり見に行ったりしてましたことあります。あらららとこちゃんは。あらららそう、うん。だからねでもうこうボーカルのドイちゃんの世界観この恋愛感みたいなやつとか、うん、あとオウムちゃんの面白センスですね。うん、もうこの二人がすごいキュートで。
。で、私的にはもう、なおちゃんのすべてが好きです。な<笑>お<笑><笑>ちゃん、ギャオのラブなんで、本当に。<笑>だから、もう、この三人の、この世界観。で彼氏が彼女に聞いてほしくないバンドナンバーワンというキャッチフレーズを持っておりましてもうこのキャッチフレーズからして最高じゃないですかいや聞きたくなっちゃう,、ねうん、そうだからマニフェスでまだストゴジャン見たことない人はもうぜひ予習してもらってすごい楽しめると思うんで多分グリモたちでもハマる人が続出するんじゃないかと予想しておりますいやそうね、はい、なのでぜひお楽しみにしててくださいはい川柳は川柳は楽しみあそうね,あそうねどんな川柳を書いてくださるんでしょうか<笑>ライブ中にね必ず2つぐらいは紹介されてそう、うん、あの川柳も披露されるよ、ね、<笑><笑>みんなお楽しみにしててくださいはいで最後がサーカス戦のプケはい、はい、もうこちらはですねもう結構長くからバニティも仲良くしてもらってて、うん、もうお酒が大好きなハッピーカーニバルバンドでございます<笑>でもともとランチキラトっていうバンドをギターのひろみちとベースボーカルのくるみちゃんがやってて、うん、でそれをランチキラトの時からバニティは一緒にやっております、ね、でランチキがそう解散してプッケになってで新しくなったけどまだ仲良くしてくれてる付き合いの長いバンドですね、うん、でも何なんていうの曲で「シラフじゃ踊れない」とか、うん、そういう曲があるぐらいもうとにかく飲んで騒いで楽しもうぜっていうスタイルなんで、うん、もうバニフェスのお酒が進むこと間違いなしですね。進むね、うんうんビーフダルが開いちゃうね。いや本当に、ね、ジャムのお酒を枯らしましょう。ねお前ね。<笑>でもギャル的にはねブッキャ本当ディズニーランドみたいなんですよ。ああ。だからね超楽しくなる見てて。ああでもそうかもね。うん、でクルミちゃんも可愛いし、うん。だからもうこのハッピー感をぜひまだ。体感したことない人は体感してください。ね。はい。はい、酔っ払ったひろみちは、うん、要注意です。そうですね。<笑>つまみ出すかもしれません。<笑>電車から降りれなくなるからね。<笑>どこまでも行くもんな、うん、終点まで行ってバウンドして元に戻ってまた終点まで行ってバウンドして元に戻って<笑>若い時は俺もやったよもう最近やらへんなあの子は今でもやるからな<笑>その辺もみんなお気をつけて楽しんでください<笑>バニティのハピラジリッターズというわけでお手紙いきたいと思いますはい、はいえー、ペンネームエミコファーストサマーさんありがとうございます<笑>ハピラジはエミコです<笑>ハピラジは焼き鳥を串からバラすバラさないはどっちでもいいんですけど、うん、この間人の食べてた焼き鳥の串の残りを食べたらえって言われました<笑>早くなんか文句あるのグッズ作ってください現場からは以上ですリクエスト避けよう<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございますえーそうね、それはえって言われるでしょう、ね。焼き鳥の串のか、あれこれ何、人が食べてたやつの残りを作ってさらっちゃったってことか。ああ、そうじゃない。私超大騒ぎすると思う、そんな。ああ、するね、絶対、うん。大騒ぎ。まあ、男同士なら、まあ、そこまででもないけど、ね。そう、ね。女性が混じるとまずいんじゃないですかね。うん、いや、女の人に取られても大騒ぎするでしょ私が食べようと思ってたわけでしょあ、ああ、女性同士でもね、あの、お、男同士だったら、多分大丈夫。えそうなの。そんなに気にしないよね。まあ、あんま気にしないかも。うん。別にまあなくなったらもう一回頼めばいいしぐらいな。えみこじゃあギャルの当たらないでください。<笑><笑>大騒ぎされます。大騒ぎですね。ねなんかモンカールのグッズはいいですね。作りたいですね。<笑><笑>そうか。うん、そう今更。うん、<笑>いそうメンタルジェットコースターの時に作ればよかった。いやそうだね。本当だね。<笑>まあまあでもぜひえみこのリクエストを聞いておきたいと思います。おおすごいついに時が来た。<笑>できるかわかんないけどね。<笑>はい続きまして、はい、ペンネームコロコロカムイさんはいありがとうございます,いますバニティの皆さんスタッフの皆さんハピラジはハピラジは,ラジはさて皆さんの周りにはなんか面白い人なんかちょっと違う人っていますか、うん、実は先日近所のスーパーの店長さんがレジ混雑のため応援お願いしますという放送が流れた直後よーし頑張れと言いながら私の前を走っていきました<笑>いや確かにそれは応援ですけれども<笑>間違いないけど間違ってます<笑>しかしながらやはりユーモアのある人が引っ張っていく職場には活気がありますねあの店長さんには長くいてほしいなと思いますそれではまたありがとうございますありがとうございますこれ旗で見てたら面白いねそれは面白いですね,ねでこれ本人らやったらわーってなるよね<笑>確かに<笑>じゃあ何言ってんすかみたいないそうねそうね<笑><笑>なるほどいますかねなんかいるい面白い人え白いあもうだってもうメイビーさんの周り面白い人たとも,もいるからなあ確かに、ねね、まあまあまあ、うん、そうですね歴代結構いましたね面白い人はね
、あのー、あれだね、ミッドナイトクレイジーラジオの時も。うんうんね、ああ、そう、霊が見える沖縄出身の子とか。うん、<笑>えっと、なんか元芸人さんで、うん、もう常に芸をしてるおじさんとか、仕事中ですよ、<笑>仕事中。<笑>仕事中も、接客しながら、なんか面白いことをしてるんですよ。なんなんやろうな、それありなんだな。いらっしゃいますとかっつって、<笑>本当に、お客さんにそうやってやって、な変な動きをしてみたいな。はあはあ、え、それクレーム来るんちゃう。いやもう笑,笑っちゃうんですよお客さんもあまあ笑ってるんだったらそうとかプロやんそうそういや本当になんか元吉本の方だったらしくて、うん、あプロやそうそうそう休憩してると「頼もう」とかっつって入ってきてなんか返さないと「ちょっと」っつって今ふっくりしたのにみたいな<笑>めんどくさい<笑><笑>確かに休憩中はうぜえなやだやだ<笑>休憩中はそれはちょっと,ょっとかそういうまあちょっとなんかなんかちょっと違う人ですけどねやっぱいらっしゃるんですねすごいなほんまにいましたね確かにいっぱいいるねメイビさんの周りにはいっぱい変な人がいます<笑>俺もか。わ、うん、<笑>かるさんもだいぶ変な人。そうですね。<笑>次のお便り行ってもよろしいですか。はい、あ、そうしまったのか。はい、はい、はい、どうぞ。はい、ペンネーム、玉ねぎ子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、バニティの皆さん、ハピラジは。新玉ねぎのスライスが美味しい季節も過ぎ去りすで、えー、に初夏、うん、もう今年も半分終わりましたが、うん、バニティの皆さんに質問、えー、今年夏にマイブームになりそうな予感のグッズキャラクターファッション食べ物と、えー、グリモにも影響しそうなときめくもの3名様教えてありがとうございますありがとうございますなるほどときめくものときめくもの、うん、なんだろう俺はやっぱあの初めてベースボールシャツ作ったじゃないですかはいはい多分俺本当に欲しかったからあ,あ,あれしか着ないと思います私、うん、<笑><笑><笑>なんかハマっちゃうともそれだけになっちゃうから俺、まあ、ポリエステル 100% やから洗ったら結構すぐ乾くから、うん、おあいいです,、ね、すごいいいでもしシワならんからペランペランやからおすごくいいと思いますもうずっとあれ、うん、会うたんびに多分今年の夏は俺あれしか着てないと思う俺のシャツ<笑>ポリエスで九十五パーぐらい。<笑><笑><笑>なるほどね。どっかのライブ会場、誰かを見に行ったライブ会場とかでも、俺その格好してると思います。きっと。ああ、でも、それはあの、布教活動という意味では、非常に素晴らしいですね。布教活動というより、本当に好きだからっていうので、きると思います。いや、まあ、そうですね。はい。ほ、本人はそれで、周りから見たら、布教活動っていうのをね。ね二度美味しい感じになってます。はい最後恵美子さんを誘って、えええー、草野球チームを作ろうと思います。<笑>頑張ってくださいよ。グリーンモンスターズっていう。ええ、ああいいじゃないですか。巻き込まないでくださいね。<笑>あだってもうね、<笑>グリーンモンスターズっていうチーム名がここに入っとるからね。玉、まあ、玉川グリーンモンスターズっていうあのチーム作ります。<笑><笑>頑張ってください。今年の夏は。うん野球ですね<笑>、うん、俺レフト守るからレフト<笑>は配信して私じゃあ配信で見るわ<笑>夏暑いから行かない,い,ない<笑>行かないけど配信してください<笑>岡野さんあれファーストねいやいやいや俺入んの<笑>いやーちょっときついな野球の矢の字もわかりませんけどな<笑><笑><笑>まあ今年の夏もじゃあそんな感じで楽しくやってくださいはい<笑>、はい<笑>はい、じゃあ最後のお便りいきますはいお願いします、はいえー、課金募金エビチキンさんあ,ありがとうございます,<笑>います,います<笑>皆さんハピラジはハピラジはハピラジは,ラジは今回はご挨拶省略バージョンですほうマニフェスに向けて着々と準備を進められているようですが何か忘れちゃいませんかそうアルバムグッズ情報ですよ、うん、ミニアルバム発売は決まっているもののこれに絡めたグッズは何が用意されるのか<笑>マニフェスでしか買えない限定グッズはあるのか、うん、バイトして稼ぐので発売予定のグッズを一部会見していただければ<笑>まだ時期尚早かもしれませんが夏の楽しみに向けてきっちり予算も抑えておきたいピーポーです。ありがとうございます,いますそうか<笑>なるほどねこれはじゃあもうポロリしちゃおうよいやもうしちゃおうだって7月の多分頭やから今日は、うん、でもまだねグッズは多分解禁されてないけど、うん、マニフェスでしか買えない限定グッズありますありますありますなんだえそれはまだ言えないんじゃない言っていいの形は大きい大きい大きい大きいそう株式会社 RRJ さんデザインでございますあらあ課金募金エビチキンさん大きいです、うん大きいどういうことどういうこと<笑>グッズ情報は大きいでございますえ大きさってことでしょはいそうです、うんえー、そうの大きいね、えーうんうん、もうこれはこの日しか
あの買えないものなんでこれはもう絶対マストですねなるほど、うんうんうん、あとはそう、ね、ど,どこまで喋っていいかしらね、まあ、でもあとはバニティのツアーグッズですよとにかくバニフェスの,あの限定品はちょっと一個すごくいいものがありますあらこちらはお楽しみにしてください<笑>もう言わないんだみたいな。いやもうね,うね、俺もどこまでポロリしてからんから。こんな言っちゃった方がいいのかな。どっちだろう。どうする？ここだけでしか聞けない。でもなんか画像と一緒に見たいんじゃない？そうかわかんないけど。どうだろう。ああそうね。うん<笑>みんなもう牽制し合っちゃったじゃん。<笑>いやまだまだみんなじゃあもうポロリしたから。うん、あるのはある。あるある。大きいやつ。大きいやつ。マストでか。<笑>あの価格帯は。うん。価格帯は、うん、3000円ぐらいじゃないですかねおおそしたらもう結構絞られてくるよあそうね確かに言っちゃったかな、ねうんうん、エルチキンさんバイト頑張ってくださいバイト頑張ってください<笑>そうですよだからもうバニティのツアーグッズも出るしバニフェス限定グッズも出るし、うん、8月5日はバイトしてきてくださいはい<笑>、はい、納税したばっかだからねあそうだ<笑><笑>なるほどねバニティのハッピーラジーリターンズというわけで、はい、エンディングでございます、はい、今日はどうでしたでしょうかはい、うん、今日はどうでしたか<笑><笑>先にこれ俺が聞くと俺は言わなくてよくなるっていうあなるほど、ね、見つけちゃったのよこれなるほど<笑>発見しちゃったのよ今日はもう牽制し合っちゃったからね。そうね、今一瞬放送事故が起きそうになった、ね。<笑>確かに。<笑>みんな牽制級、誰もキャッチャーに投げなかった。<笑>投げれないよ、怖くて。ね、うん、はい。<笑>はい。それでは、うん、恒例の岡野さんのエンディングの一言お願いします。はい、恒例になりましたね、もう四回ですもんね。暑、はいえー、くなってまいりました。うんえー、お風呂上がり直前の、えー、真水のシャワーが気持ちいいです。え。これしないとね俺汗止まんねえのよ直前直前に真水でバーッて「いやー冷たい!」っつって上がるああお風呂上がったあとあうんもうあれしないともうねもう俺すごいの<笑>私すごいの<笑>本当になるほどというわけで<笑>はい<笑>オープニングで紹介している通り、えー、株式会社 RRJ さんの協賛にてバニティ史上最大のリリースパーティーバニフェス2023を8月5日土曜日西へ福ジャムにて開催いたしますイエスでこの西へ福ジャムっていうところはですね今回そのバニフェスはあのオープンが2時からだから結構長丁場のライブになるんですが、うん、これはあの外に出たりして休憩ももちろんできるんでずっとそのライブハウスにいなくても大丈夫です、うんうん、もちろんいてもいいんですよ、うんうん、いてもいいしいなくてもいいし結構自由にできるんでそちらご安心ください喫煙所もありますはい、うん、ありますであと、はい、椅子もあるしあとご飯が美味しいです、うんはい、あ食べられるのねそうそうなんだロ,ロビーじゃなくてなんていうのあ,あ,、まあ、あそうそうロビーみたいな物販とか売ってるところホールと、うんえー、ロビーが分かれてるんでね、うん、はい、うんうんうんうん、そうなんですねちょっと本当疲れちゃったなって言ったらちょっと休憩もできますねそう、はい、机もあるし、うんそ,うん、そうで結構ねあのライブハウスにの中ではかなり綺麗めなライブハウスなんで,綺麗でしょう全然あのまだライブハウス行ったことないっていう人も結構来やすい箱になってるんで,そうです、ねはい、ぜひまだ来たことない人なんかもぜひぜひこの機会にパニフェスに遊びに来てください、ね、ドリンクに100円でアイス乗っけられるよ、はい、おおそうだったねえビールにも。ビールにのっけて美味しいかどうかはわからんけども。そうですそうです。うん、行ける、いや、やろうと思えば行けると思う。そう、だから、やっぱね、飲み物とか食べ物も楽しい、あ、楽しいじゃない、美味しいとこなんで。ね。ぜひ、そんな感じで、結構気軽に来ていただければと思います。はい、はい、で、チケット情報なんかは全部ホームページに書いてありますんで。そちらからチェックをお願いいたします。はい。で、マギティはもうツアー日程も。北は北海道から南は九州まであの公開されておりますんでそちらもぜひホームページにてチェックをお願いいたしますはい、はい、このラジオでは皆様の投稿をどしどし受け付け中ですお便り投稿フォームからお願いいたします、うん、特に新しいリスナーさんご遠慮なくお願いいたしますどしどしお便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 Twitter やバニティのホームページからどうぞえー、ハピラジ公式 YouTube チャンネルの会員登録と高評価会員登録と高評価こちらもどうぞよろしくお願いいたしますというわけで終了ですペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討くださいハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています BGM はハサミマン
この番組は RRJ の提供でお送りさせていただきましたそれでは最後にこの曲を聴いてお別れですはいそれではバニティで「起死回生ファンタジー」をお聴きください絶対聴いてねブワブワニティ<笑><笑>